असलम एंड वेलकम टू दिस वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर जो है आप एक रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन करना चाहते हैं या साइना पेज डिजाइन करना चाहते हैं फ्लटर में कब किस तरह से कर सकते हैं तो डिजाइन करने से पहले जो है मैं आपको डेमो शो करवा दूँ की आपको आइडिया हो जाए की आज हम किस तरह का काम जो है करने वाले हैं तो ये जो है एक सिंपल सा जो है रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ पर यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है और उसके बाद जो है ये इस तरह से जो है तीन जो है एडिट एक्स क्रिएट किए हैं यहाँ पर आइकन लगे हैं उसके बाद एक बटन क्रिएट किया और एक यहाँ पर जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन है तो बेसिकली जो ये वीडियो है इस वीडियो से जो है मैंने फाइव डेज पर काम करना है और इन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी की आप जो है ये जो डाटा है उसको जो है फाइव डेज में किस तरह से स्टोर करते हैं स्टोर करेंगे उसके बाद जो है आप जो है उस डाटा को गेट किस तरह से करेंगे रिसाइकल रूम में उसको किस तरह से करेंगे और उसके बाद जो है अगर आप इस व्यू से डाटा को करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये फाइव फेज पर बेसिकली है और अगर आप डाटा बेस शो करवा दो तो ये जो इस तरह का जो है डाटा बेस क्रिएट होगा नेम ये तीन फील्ड आपको जो यहाँ पर शो हो रही हैं वो यहाँ पर और उसके बाद इसी सारे डाटा को हम लिस्ट में शो करवाकर जो है अपडेट काम है वो भी करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन इस वीडियो में जो है सिर्फ इस सिंपल सा जो एक लेआउट आउट है वो हमने डिजाइन करना है ठीक है तो आप जो है तो ये जो है मेरा पुराना लेकिन आज न्यू प्रोजेक्ट आपको पहचान तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन के नाम से जो है कि मैंने एक फाइल ठीक है अब जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं इम्पोर्ट कर लेती हूँ ये हमारे पास जो है एक पैकेज है जहाँ पर जितने भी हम अंदर करेंगे सारा तो सबसे पहले जो है हमें ऐप आर क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो है हमने इस तरह से ऐप आर क्रिएट की है इस पर जो है टाइटल मैंने जो है रजिस्ट्रेशन का दिया है और उसके बाद जो इसका कलर है वो पर्पल कर दिया है उसके बाद जो है हमें बॉडी के टैग के अंदर एक जो है मैं कंटेनर क्रिएट करूंगी तो इस कंटेनर में जो है मैंने ऑल साइड से जो है पैडिंग दे दी है टेन टेन पिक्सल की तो अब जो है सबसे पहले हमें इस फॉर्म जो हमने बनाया उसमें आपने देखा है कि हमें इमेज चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमें उस इमेज के लिए कोड करना है तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर एक रो क्रिएट की है ठीक है और उसके बाद जो है इमेज को सेंटर में करने के लिए ये टैग यूज किया है उसके बाद जो है एक हमने यहाँ पर जो है इमेज का आप जो है वो नाम देंगे और उसके बाद मैंने उस इमेज की हाइट और वेट जो है सेट कर दी है तो अब जो है इमेज को पेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक एसिड फोल्डर चाहिए जिसके अंदर जो है हम इमेज को पेस्ट करेंगे 
तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है अब जो है आपने जो भी इमेज लगानी है ठीक है उसको आप कॉपी कर ले और उसके ऊपर लाकर पेस्ट कर तो कंट्रोल भी करके आप यहाँ पर जो है इमेज को पेस्ट कर सकते तो यहाँ से भी हमें वापस तो उससे पहले जो है यहाँ पर आपने कोड करना है कि ठीक है और उसके बाद यहाँ पर नीचे लाकर जो है ये फ्लटर के अंदर यहाँ पर आकर आपने जो है इस तरह से जो है एसिड लिखकर केवल जो है आपने टैक्स टैक्स देनी है इसके अलावा आप कोई कोई यहाँ पर अपने तो उसके अलावा यहाँ पर आपको आपके पास दो तरीके हैं एक तो आपके पास तरीके के दूसरा तरीका ये आपका यहाँ पर जिस तरह इस पिक्चर का नाम है बी डॉट तो या तो फिर आप तो अब जो है यहाँ पर आपने जो है इमेज का पास उससे पहले जब भी आप जो है वहां को क्लिक करके कट कर दे है अब यहाँ पर जो है आपने एसिड अपने फोल्डर जो आपने क्रिएट किया है उसका नाम लिखना है बैक स्क्रैच तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये पिक्चर लगी है तो अब आपको पता है कि जब भी हमारी ऐप रन होती है तो हमारे पास जो सबसे पहली फाइल रन होती है वो है बैंक और डर्ट तो यहाँ पर जाती है इस वाले पेज को कॉल करके शो कर इसको मैं कॉपी करती हूँ इसको आपने जो है यहाँ पर ला कर पेस्ट कर देना है यहाँ पर आपने आर्ट एंटर प्रेस करके इस टेक्स को इम्पोर्ट कर लेना है तो आप ये देखिए ये जो एरर है वो चला गया है ठीक है अब इसको रन करते हैं तो अब जो है ये ऐप रन हो चुकी है इसको जो है व्यू करते हैं तो ये देखिए इस तरह है कि इसकी हाइट और विथ जो है हमने सेट किया और ये जो है सेंटर में आ गई ठीक है अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है ये जो रो हमने क्रिएट की थी ठीक है इसके अंदर हमने इमेज लगानी थी जो कि हमने लगा ली है तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने एडिटेक्स क्रिएट करना है ठीक है उसके एडिटेक्स पर हमने देखा था कि एक आइकन था जो कि हमने क्रिएट करना था तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे टेक्स फॉर्म फील्ड जो है हमारे पास एक जो है फॉर्म के जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जब हम टेक्स जो क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए जो है टेक्स फॉर्म फील्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पर फिर इस ऑन क्लिक को हम छोड़ देते हैं तो ऑन चेंज आपको अगर नहीं पता तो ऑन चेंज हमारे पास एक फंक्शन है कि जैसे ही जैसे यूजर टेक्स एडी टेक्स पर जो है कोई डाटा इनपुट में देता है तो वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर होता जाता है तो ये जो फंक्शन है हमारे पास इसके लिए होता है तो इसको फिलहाल जो है मैं स्किप कर देती हूँ तरह छोड़ देती हूँ उसके बाद इसके डेकोरेशन में जो है मैंने हिम दे दी है ठीक है टेक्स आपको नजर आ रही है उसके बाद जो हिंड uh, में लिखना क्या है वो इंटर योर नेम और उसके बाद जो है लेबल का जो स्टाइल है जो आपने देखा है कि लेबल जो है वो पर्पल कलर में शो हो रहा था तो उसका यहाँ पर कलर दिया है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर आइकन जो है मैंने लगा दिया यहाँ पर बुलेट इन बहुत से जो है आइकन स्टोर है यहाँ पे आप डॉट बैंक से देखे आपको शो हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने पर्सन वाला आइकन जो यूज किया है तो इसको जो है मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखे जो है ये रिलोडिंग हो रही है हो चुका है अब इसको व्यू करते हैं तो ये देखिए तो यहाँ पर जो ये आपको इंटर योर नेम है ये पर्पल इसका कलर यहाँ यहाँ से शो हो रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका जो कलर है वो पर्पल सेट किया है उसके बाद यहाँ पर जब क्लिक करो तो ये देखिए यहाँ पर लिखा देता है यूजर नेम जो कि हेंड टैक्स है ठीक है तो ये जो है एक एडिट टैक्स क्रिएट हो चुका है इसी तरह का हमने जो है एक ई मेल क्लिक करना है और एक पासवर्ड क्लिक करना है तो वो जो है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ तो ये जो है मैंने टू टाइम यहाँ पर पेस्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं
सॉरी यहाँ पर जो है लॉक के नाम से था यस तो ये जो है इसको कंट्रोल एस करके आप सेव कर लें तो ये देखिए इस तरह से जो है ये आपको शो होगा ठीक है तो ये जो है तीनों एडिट टैक्स हम क्रिएट कर चुके हैं अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है एक बटन क्रिएट करना है ठीक है जो कि रजिस्टर के नाम से होगा जो हमने यहाँ पर सेंटर में जो है मैंने क्रिएट किया है तो बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है तो यहाँ पर जो है कंटेनर की सबसे पहले हमें हाइट विथ और मार्जिन सेट कर देना है ठीक है हाइट उसकी दे दिया फिफ्टी उसके बाद स्पीड सेट कर दिया उसके बाद मार्जिन जो है उसको दे दिया तो उसके बाद जो है हमें यहाँ पर या तो बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है रेस बटन क्रिएट की है उसके बाद जो है यहाँ पर ऑन प्रेस है क्योंकि जब भी बटन आप क्लिक करेंगे तो क्या फंक्शन आपने परफॉर्म करना है तो यहाँ पर जो है वो आप फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो है मैं लिख देती हूँ प्रिंट तो ये जो है मैंने एक जैसे बटन क्लिक होगा तो एक प्रिंट की स्टेटमेंट मैंने शो करवा दिया उसके बाद बटन की बटन के अंदर आपने शो क्या करवाना है मीन्स बटन के ऊपर आपने क्या शो करवाना है यूजर को तो यहाँ पर मैंने जो है रजिस्टर शो करवाया है उसके बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग की है इसकी जो बटन का जो कलर है नहीं जो रजिस्टर का कलर है उसको व्हाइट कर दिया है फॉर्म को बोल्ड कर दिया साइज सेट किया ठीक है और उसके बाद उसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है पर्पल सेट किया है तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये बटन क्रिएट हो चुका है तो अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है इसी कोडिंग विद आमदा ठीक है तो ये क्योंकि हमने जो प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है उसके लिए है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा था एक फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने क्रिएट किया था तो आप उसको क्रिएट कर लेते हैं उसको क्रिएट करने के लिए क्या है कि हमें ये जो बॉडी का टैग है तो उससे बाहर जो है हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन का बटन को क्रिएट करना है जो बॉडी का टैग है ठीक है तो बॉडी का टैग है इसके अंदर कंटेनर है तो कंटेनर से बाहर जाकर जो है इस बटन को हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो है एक सिंपल जो है बटन क्रिएट किया है और ये जो है ये कंटेनर है जो हमारा लास्ट में बाहर जाकर आप करता है तो बटन में अगर आप आईकन करवाना चाह रहे जैसे मैंने यहाँ पर एड शो करवाया है तो आप जो उसको शो करवा सकते हैं तो उसके अलावा आप जितने भी आइकन है आपकी मर्जी आप कोई भी शो करवा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने एड का शो करवाया है उसके बाद जो है बटन का जो कलर है वो पर्पल सेट किया है लेकिन जो उसका ये जो प्लस है इसका कलर व्हाइट ठीक है और उसके बाद जो है बटन के ऊपर कौन प्रेस है तो अगर आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक होने पर कोई फंक्शन परफॉर्म हो तो वो आप इस वाली ब्रैकेट के अंदर करेंगे यहाँ पर जो है मैंने बटन के क्लिक पर जो है एक दूसरे पेज पर मूव करवाने के लिए ये कोड सेट किया है तो अगर आप किसी दूसरे पेज पर मीन्स के जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो आप दूसरे पेज पर मूव कर जाए तो उसके लिए अगर आप कर देते हैं तो ये कोड से आप इसको यूज करेंगे और आपने जिस पेज पर मूव करना है उस क्लास का जो है यहाँ पर नाम आप लिख देंगे यहाँ पर तो इसका जो नाम यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ कॉम पेज हो रहा है ठीक है तो इसका जो कॉपी कर लेते इस वाली क्लास को यहाँ पर शो कर तो अब आप मुझे यहाँ पर आर्ट सेंटर तक प्रेस करना है और इस क्लास को कोड कर लेना है ठीक है तो आज जो है इस बटन के ऊपर इस क्लास में कोड करना है तो पर मैंने होम की तरफ रोक करवा दिया तो अब एक कंट्रोल एक्टर सेव करती हूँ और इसको जो है मैं ओपन कर लेती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो एक्शन बटन है इशू है इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये जो है ये वाला पेज ओपन हो चुका है ठीक है इस पेज के अंदर हमने कोई डिजाइनिंग नहीं की मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया ना एप बार क्रिएट किया तो इसमें किस तरह का कुछ हो रहा है तो बाई डिफॉल्ट डिजाइनिंग कुछ इसी तरह तो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो तो अगर आप जो कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आप इस कोड को इसी कॉपी करके जो है टेस्ट कर सकते हैं ताकि जो है 
कोई एरर है या नहीं और उसके बाद जो है नेक्स्ट इन चला जो वीडियो है उसमें अपने फाइल में काम करना है डाटा को स्टोर और रिलीज टू में शो करवाना है तो अगर आपने वो कोडिंग देखनी है तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो देख लें उसके बाद जो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और कोई भी न्यू टॉपिक जो आप कहते हैं फ्लोटर में होना चाहिए और बनना चाहिए उसको आप कमेंट कर सकते हैं इनशाला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह